യു എ യിലെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശാസ്ത്ര അവബോധമുള്ള ഒരു പറ്റം പ്രവാസി മലയാളികൾ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് അവർ നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് അവർ ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ കാരണം പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നിരക്ക് വല്ലാതെ കൂടുന്നു അതിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു പലരിലെ ഗൃഹനാഥന്മാർ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ളവർ അവർ അവരുടെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നവ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു പലപ്പോഴും തമാശയ്ക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാസം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ പലരും എഴുതി വിടുന്ന തമാശകൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ചില കളിയാക്കലുകൾ പോലും ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാസ്തവമാണ് എന്ന് കരുതി അത് വിശ്വസിക്കുകയും മറ്റു പലരുമായി പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒപ്പം നാട്ടറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പേരിനോടൊപ്പം വൈദ്യർ എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലരും സ്വയം പ്രഖ്യാപിത വൈദ്യന്മാരാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭിഷഗുരന്മാരാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഡ്ഢിതരങ്ങളും മണ്ഡത്തരങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ച് പണി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒരു വിഷയം ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പീഡകളി എന്ന ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം അതൊരുപാട് പേര് കാണുകയും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് കാണുകയും പലർക്കും ഒരു മാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്കോ ഒക്കെ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു മടിയായിരുന്നു അത്രത്തോളം അവർ ആരോഗ്യരംഗത്തെ പറ്റിയും പരാത ജീവികളെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെയധികം ബോധവാന്മാരായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിലെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ ലളിതമായ മലയാളത്തിൽ നമ്മളിത് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ചോദിക്കുക ഇത് തികച്ചും ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് അതായത് ഞാൻ മാത്രം അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ല നിങ്ങളെയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സദസ്യരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് പരിചയമുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഈ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയോടൊപ്പമാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത് ആരാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് നിന്നുകൂടെ ഇത് നമുക്ക് അവസാനം ഇതിലേക്ക് വരാം എങ്കിലും ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന അമ്മ ഒക്കെ തേന്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് ഇത് ആരാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഫോട്ടോയിലെ കുട്ടി ആരാണ് ഡിങ്കോയിസ്റ്റുകൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം രക്താതി സമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മൂന്ന് പേരാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അഥവാ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഡെഡ്ലി ട്രയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വില്ലൻ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് അതിൽ പ്രമേഹം കടന്നു വരുന്നു പ്രഷർ രക്താതി സമ്മർദ്ദം കടന്നു വരുന്നു ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രമേഹത്തെ പറ്റി ഒരു ആമുഖം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോ പതിനൊന്ന് ആൾക്കാരിലും ഒരാൾ വിധം രോഗിയാണ് ഓരോ ആറ് സെക്കൻഡിലും ഒരാൾ വീതം പ്രമേഹത്താൽ മരിക്കുന്നു രണ്ടിൽ ഒരു പ്രമേഹ രോഗി വീതം രോഗനിർണയം നടത്തപ്പെടാതെ രോഗിയാണെന്നറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ലോകത്ത് പ്രമേഹ രോഗികളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടുകൂടി അറുപത്തി ഒൻപത് മില്യൺ അത്രയും രോഗികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ഈ എണ്ണം വളരെ കൂടു കൂടുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികളുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിനാണ് മലയാളികൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെപ്പറ്റി അല്പം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞേ മതിയാകും 
ഈ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഊർജം ഊർജം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അകത്ത് പോയേ മതിയാകൂ എൺപത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ള തന്മാത്ര എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പഞ്ചസാര ഒരു തരം ഗ്ലൂക്കോസാണ് മാമ്പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരം ഗ്ലൂക്കോസാണ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തരം ഗ്ലൂക്കോസാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് കാർബൺ തന്മാത്രകൾ പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകൾ ആറ് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ ഇത് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു രൂപമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പും അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസ്യ തന്മാത്രകൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനോടൊപ്പം ഒരു പൊടി ജീവകങ്ങൾ അഥവാ വൈറ്റമിൻസും അല്പം ധാതുക്കളും ഇതാണ് ശരാശരി ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ഒരു ദിവസത്തെ ഐഡിയൽ ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽ ഇടതുവശത്ത് ധാന്യ ചോറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എണ്ണ അതാണ് ഫാറ്റ് അതിനകത്ത് തേങ്ങ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എണ്ണക്കുരുവാണ് മത്സ്യവും മാംസവും മുട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പയർ വർഗങ്ങൾ ഇത് പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യ തന്മാത്രകളാണ് പച്ചക്കറികൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണങ്കിൽ അല്പം വൈറ്റമിൻസ് ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കൾ ധാതുക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെലീനിയം പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ അതുമൊക്കെ ഒരു അല്പം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ചിലർ പറയും എനിക്ക് ഷുഗറുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുതുന്നു ഒരിക്കലും ഈ രോഗിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് തൻ്റെ അസുഖം എന്താണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗുളിക ഇത് അറിയാതെ ഇവരിങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ അറിവില്ലായ്മയിലേക്കാണ് പലരും കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലളിതമായി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ അറുപത്തി അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഗ്ലൂക്കോസ് മുപ്പത് ശതമാനം കൊഴുപ്പ് ദെൻ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് ശതമാനം പ്രോട്ടീൻ അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ മാത്രം എടുക്കാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് അതിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖമാണ് പ്രമേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ഗ്ലൂക്കോസിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രക്തത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകും ചുവന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രക്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകും പക്ഷേ ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന വരകൾ അതാണ് നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പച്ച കടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധി പാടില്ല അപ്പോൾ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ ലെവൽ എത്രയാണോ അവിടം വരെയുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ രക്തത്തിൽ നിലനിർത്തിയതിന് ശേഷം അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംഭരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സംഭരിക്കുന്ന രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ കലാപരിപാടി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻസുലിൻ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഉറഞ്ഞ് കട്ടിയാകുന്നു നെയ്യാകുന്നു വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ എണ്ണയാകും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശരീരം ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ തന്മാത്രകളാക്കി മാറ്റുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കും ഇതാണ് ലഘുവായിട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കലാപരിപാടി അധികമായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംഭരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാതെ വരികയും തൽഫലമായി രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഈ പദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുകുക മെലിറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരം മധുരം ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിങ്ങനെ വരികയാണ് ഇതിന് ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറണം വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കോശങ്ങളാണ് വീട്ടിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ ഒരു താക്കോല് കൂടിയേ തീരൂ ഈ താക്കോലാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വീട് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് കയറാം അമിതമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വരികയോ താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കാൻ പറ്റാതെ വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുന്നു ആ രോഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അഭിമന്യുവിൻ്റെ പടം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഹോർമോണുകളും വളർച്ച ഹോർമോൺ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിവൃക്ക ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ആയിക്കോട്ടെ
പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് കാരണം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ദഹനരസങ്ങളാണ് വരിക അഗ്നിയാണ് കാരണം ഭക്ഷണത്തിന് ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷാരഗുണമുള്ള ദഹനരസങ്ങളാണ് ആ വലിയ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും വരുന്നത് അത്രയും വലിയൊരു ഗ്രന്ഥി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥിയിൽ കേവലം രണ്ടേ രണ്ട് ശതമാനം കോശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻസുലിൻ ഓൾറെഡി അഭിമന്യു ആണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഗ്രന്ഥിയിൽ കേവലം അങ്ങിങ്ങ് കാണുന്ന ഏതാണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം കോശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓരോ ദിവസവും ശരാശരി ഊർജത്തിൽ അറുപത് ശതമാനം ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കുകയും വേണം എല്ലാ ഹോർമോണുകളും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ മാത്രമാണ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ര കോശങ്ങൾ എണ്ണമാകട്ടെ മൊത്തം രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഈ ഒരു വാസ്തവം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗം പറയുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപവസിക്കുക എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉപവസിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കാണിക്കുന്നു രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് ഇനി പ്രമേഹ രോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സംശയം ഞാൻ രോഗിയാണോ ശരി രക്തം പരിശോധിച്ചു നൂറിനും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഉപവസിച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെ ചായ ഒന്നും കുടിക്കാതെ നോക്കുമ്പോൾ നൂറിനും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് രോഗിയല്ല രോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തേങ്ങയുടെ പണം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രോഗിയാവാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രോഗിയല്ലാതെയും ആവാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങയാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രോഗിയാവാം ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ രോഗിയാവാതെയും ഇരിക്കാം ഇതാണ് രോഗി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആ ഒരു ലെവല് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പ്രമേഹം എത്ര തരമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് തട്ടായി ഒന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ വരുന്ന ഒന്നുകിൽ ജനിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് വൺ അവിടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം ഇന്നഹി സീറോ കാരണം ഗ്രന്ഥി അടിച്ചു പോയി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് അതിന് ആ ഒരു പടം തന്നെ കൊടുത്തേ മതിയാകൂ അര ഇത്രയും വലിയൊരു വയർ കുംഭ ഇത് താഴോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ അരപ്പട്ട ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ പടം ടൈപ്പ് ടു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന രോഗികളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നു ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഗർഭകാലത്ത് മാത്രം കാണുന്ന പ്രമേഹം ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് മൂന്ന് തരം പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ പ്രമേഹ രോഗിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നടക്കുകയാണോ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ മാസികളോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും നോക്കാം ചിലരുടെ കഴുത്തിൽ സ്കിൻ ടാഗ് തൊലിയിൽ നിന്നും ഒരു നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ പിച്ചാവുന്ന പോലെ ഒരു ഉണ്ണി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു സ്കിൻ ടാഗ് എന്നേ പറയാം തൊലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊളുത്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഴുത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി അതുണ്ടാവും പലരും കഴുത്ത് തടവുന്നു രണ്ടാമത് കഴുത്തിൽ കറുപ്പ് നിറം ഡോക്ടർമാരുടെ ഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസമാണ് അക്കാൻതോസിസ് നൈഗ്രിക്കൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും
രണ്ടാമത് കഴുത്തിന് ചുറ്റുമോ അടിയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വരുന്ന നിറവ്യത്യാസം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ശരീരത്തിൽ അടിയുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും അടിയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കൊഴുപ്പ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാലും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിലേക്ക് നടന്നുകൊ നടന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇതാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രക്തമൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഒന്ന് നോക്കണം നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എങ്കിൽ അവിടെ തുടച്ചേ നമ്മൾ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കണം അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷീണം നമ്മുടെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ചിലരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ എന്താ വന്ന് ആ ഏ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്ഷീണം എപ്പോഴും ഒരു ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിട്ടുവിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുക ശരീരഭാരം പൊടുന്നതിനെ കുറയുക കൈകളിലോ കാലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാതെ ഇരിക്കുക ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദ്ധാരണശേഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എപ്പോഴും വിശപ്പ് വയർ നിറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചാലും അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വിശക്കും കാഴ്ചയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ മങ്ങലുകൾ കൈകളിൽ കാലുകളിലെ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ദാഹമായിരിക്കും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂത്രനാളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും അണുബാധ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രമേഹത്തിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ രണ്ടിൽ ഒരു രോഗി വീതം അണ്ടർ ഡയഗ്നോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ രോഗനിർണയം സാധ്യമാവാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ചിലരൊക്കെ ആശുപത്രിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ പല്ല് മോണയൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കാണുക ഉറക്കത്തിലെ കൂർക്കമ്മലി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്രയൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല അതുപോലെ ചിലർ ചോദിക്കും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ കണ്ടത് ഫാറ്റി ലിവർ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന് നാല് ഗ്രേഡൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരളിലെ കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പൊടിഞ്ഞ് കൊഴുപ്പൊടിഞ്ഞ് കരൾ പണി മേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ കുടുംബത്തിലോ പ്രമേഹമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമുക്ക് വല്ലാതെ വയറ് ചാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തടി വയ്ക്കുന്നു എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലേക്കൊരു ഒരു പാലം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു അപകട സൂചനയാണ് അതുപോലെ ഗർഭധാരണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ സമയത്ത് പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മര്യാദയ്ക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഡയബറ്റിസ് വന്നിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ലെവലിലുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റിക്സ് കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ ആ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തൽ നടപടികളോ ആരംഭിക്കുന്നില്ല അതിനെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമ്മൾ പ്രമേഹ രോഗിയായിട്ട് മാറുന്നു ലോകത്ത് ഓരോ പതിനൊന്നിൽ ഒരാൾക്ക് വീതം പ്രമേഹ രോഗമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂ ഭൂഗോളം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ് ഏറ്റവും അധികം രോഗികളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ടിപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ബർഗ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരറ്റം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പത്തിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പത്തിലൊമ്പത് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പ്രമേഹ രോഗികളും അവരുടെ അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെയാണ് പത്തിലൊന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഒരുപാട് പേര് എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പോകുന്നു ഇനി ഇതിന് ചികിത്സയിലേക്ക് വരാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഒ പി രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്ന അവിടെ കൂട്ടേടി ഡോക്ടറുടെ റൂമിൻ്റെ വാതിക്കുന്ന അവിടെ കൂട്ടേടി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുന്നത് കൂട്ടേടി ജനസംഖ്യ കൂടിയത് കൊണ്ടുള്ള കൂട്ടേടി പിന്നെ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എനിവേ തിരക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്പം മരുന്ന് അല്പം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം കുറച്ച് വ്യായാമം ഇതൊരു ത്രികോണമാണ് ഇത് മൂന്നും
ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം വ്യായാമം ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആശുപത്രി തിരക്കിൽ ലബോറട്ടറികളിലും ഈ തിരക്ക് വരാറുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയോളം വിലയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കും ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ കിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുക സെൽഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അവനവന് നോക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ അനാലിസിസ് ഇത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെവലിലാണോ ഗ്ലൂക്കോസ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അടുത്തുള്ള ലബോറട്ടറി തുറക്കുന്നത് വരെ അവിടെ പോയി ഇരിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഒഴിഞ്ഞ വെറും വയറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം നോക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഇത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്കറിയാം ഡോക്ടർ തെറി വിളിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നാളെയാണ് രക്തം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ചെന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടുമായിട്ട് നേരെ ഡോക്ടറടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നോ ഏതാണ്ട് നോർമല അപ്പോൾ ആ ഗുളിക അത് തന്നെ തുടരൂ പക്ഷെ അവിടെ രോഗി ഡോക്ടറെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് തലേന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറൊരായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഈ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് രൂപ വില വരും കേരളത്തിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന ഹിമോഗ്ലോബിനിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഇത് നമ്മൾ പറയും ഒരു ആറര വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് വരെ ഏഴ് വരെ എടുക്കാം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസമായി ശരാശരി നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഇവിടെ കബളിപ്പിക്കലുകൾ നടക്കുകയില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശരാശരി ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഇത് എട്ട് ശതമാനം ആണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരാശരി ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നൂറ്റി എൺപത് ആയിരുന്നു ഒൻപത് ശതമാനം കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിരുന്നു ശരാശരി ഗ്ലൂക്കോസ് പത്ത് ശതമാനം കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ മുപ്പത് വെച്ചിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ രോഗിയുടെ കബളിപ്പിക്കലുകൾ നടക്കുകയില്ല ഇതാണ് സാധാരണ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ നോക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലും എച്ച് ബി എ വൺ സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി എച്ച് ബി എ വൺ സി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറര അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് വരെ കൂട്ടിക്കോ അവിടം വരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒൻപതോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ശതമാനം കാണുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത്ര കണ്ട് കൂടുതലാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു ശതമാനം തന്നെ കുറച്ചാൽ ഒൻപതിൽ നിന്നും എട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞിട്ട് വൃക്കയ്ക്കും കണ്ണിനും കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങളെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം വരെ സാധി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും കാല് മുറിച്ച് കളയുന്ന അതുപോലെയുള്ള ആംബ്യൂട്ടേഷൻ പരിപാടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മരണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഹൃദയാഘാതം പതിനാല് ശതമാനം തലച്ചോറിന് ഏൽക്കുന്ന പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു ശതമാനം കുറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ എത്ര ശതമാനം കുറയുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇതാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി അഥവാ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി അഥവാ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പരിശോധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല കൺട്രോളുള്ള രോഗികൾ ഫാസ്റ്റിങ് പോസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നിയർ നോർമലി തന്നെ നിൽക്കുന്ന രോഗികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കൊന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് താഴാത്ത രോഗികൾ ഓരോ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എച്ച് ബി എ വൺ സി നോക്കണം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് സാധാരണ
ഓരോ പുതിയ ഓ പി ടിക്കറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ വരും മുമ്പ് എത്രയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു പിടിയില്ല മുമ്പ് ഏതാ ഗുളിക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് മറ്റേ വട്ടത്തിലുള്ള നീളത്തിലുള്ള ചുവന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഗുളിക കഴിഞ്ഞു പേര് പേരറിയത്തില്ല മറ്റേ നീളത്തിലുള്ള ഗുളികയില്ലേ അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രേഖകളും സൂക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ചാർട്ട് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവനവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളിതാരും സൂക്ഷിക്കാറുമില്ല അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് താനും ഇനി പ്രമേഹം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓർക്കുക ഇത് രോഗികൾക്കുള്ളതാണ് ഇനി പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൽ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാം രോഗമില്ലാത്തവർ വളരെ കാഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കുള്ളതല്ല ഇത് എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്താണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ പകുതി ചോറ് ബാക്കി പകുതിയിൽ ഒരല്പം പച്ചക്കറികളും മത്സ്യമോ മാംസമോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട വറുത്തതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പ്രമേഹബാധിതർക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് തിരിക്കും നേരത്തെ ചോറ് വെച്ചിരുന്ന പകുതി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ വയ്ക്കും ആ പച്ചക്കറികളിൽ തന്നെ പകുതി വേവിച്ചതും പകുതി വേവിക്കാത്തതും അങ്ങനെയാണ് ഒരു കണക്ക് ഇനി നേരത്തെ പച്ചക്കറി ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരല്പം ചോറ് വയ്ക്കും നേരത്തെ മീനും ഇറച്ചിയും മുട്ട അതെങ്കിലും വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് തന്നെ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സമ്പുഷ്ടമായ പയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ വയ്ക്കും ഇനി ഈ ഭക്ഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളൊരു അല്പം എണ്ണ അകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ അതിൽ നാനൂറ് കലോറി ഊർജം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഏത് തരം എണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സാഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒലിവ് ഓയിൽ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരാശരി രണ്ടര രണ്ടേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒരു ദിവസം ഏത് എണ്ണ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വില കൂടിയതോ വില കുറഞ്ഞതോ പൂരിതമോ അപൂരിതമോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എണ്ണയുടെ അളവ് രണ്ടേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ആണ് അത്രയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കുക ഈ അല്പം എണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെ നാനൂറ് കലോറി ഊർജം ഈ കലോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് അത്രയും ഊർജം ഒരു നാല് പീസ് ചിക്കൻ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആയി പക്ഷേ ആമാശയത്തിലെ അങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല വയർ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്കങ്ങനെയാണല്ലോ വയർ നിറയുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അങ്ങനെയല്ല ഒരു നാല് പീസ് അകത്ത് എന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത്രയും കലോറി ഊർജമായി എന്നാൽ ഇത്രയും ഊർജം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ആമാശയം നിറയെ പച്ചക്കറികൾ കയറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രയും കാലറി കിട്ടൂ ഈ പടം കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് വൈറ്റമിൻസും കുറച്ച് അല്പം ധാതുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഊർജം കുറവുള്ള ഈ പച്ചക്കറികൾ ഒരല്പം അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടണം അധികം കടത്തി വിടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാത്രമല്ല ഈ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പച്ചക്കറികളാണ് ചോറും മുട്ടയും മീനും അല്ലെങ്കിൽ പയറൊക്കെ പിന്നെ തൊടൂ ആദ്യം നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം പൂർണ്ണ രീതിയിലായി വരാൻ അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ചിക്കനും മട്ടനും ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേ ഉള്ള സംഗതി വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ശരീരം അങ്ങനെ ശ്രവിപ്പിക്കുന്നില്ല സമയം എടുക്കുവാന് അപ്പോൾ ആദ്യം പച്ചക്കറിയും കൂടെ പോകട്ടെ ഒരല്പ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളത് പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇൻസുലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അങ്ങോട്ട് ശരീരം നേരാവണ്ണം ആക്കുകയും അപ്പോൾ ഈ അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ സംഭരിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കും അല്ലാതെ ആദ്യമേ ചോറ് തിന്നുക എന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് രോഗാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നിയന്ത്രണം അല്ലെ ഒഴിവാക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്നു ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് 
രോഗാവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇന്നലെ വരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രീതി മാറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള കാലറി കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കുറച്ചധികം വേണം അതോ ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ പഴയതുപോലെ മൂക്കുമുട്ട ചോറും ഇതുമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതോടൊപ്പം ഗുളിക വേണോ ഇത് നമ്മളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇടതുവശം കാണുന്ന ഫാമസിയാണോ വേണ്ടത് അതോ വലതുവശം കാണുന്ന ഫാമസിയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്ഷ്യ പിരമിഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന സംഗതികൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക മേപ്പോട്ട് പോകും തോറും മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ പിരമിഡിൽ ആധുനിക കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ചിലപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പിരമിഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ കാണുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ അധികം കഴിക്കാം മേലോട്ട് പോകും തോറും അളവ് കുറയ്ക്കുക ഏറ്റവും മുകളിൽ അങ്ങേയറ്റം മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും കൊഴുപ്പടങ്ങിയതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് കുറയ്ക്കുക ഇനി പ്രവാസി മലയാളികളിലേക്ക് വരാം പ്രവാസി മലയാളികളോടൊപ്പം നാട്ടിലെ മലയാളികളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം മലയാളിയെ രോഗിയാക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ഘടകങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ജനിതകപരമായി നമ്മൾ അത്ര ആരോഗ്യവാന്മാരല്ല പണ്ട് കേരളത്തിലെ മിന്നി തിളങ്ങി നിന്ന ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൺപതുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ജർമ്മനിയിലുള്ള മലയാളികൾ കൊണ്ടുപോയി ജർമ്മൻ ലീഗ് കളിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണല്ലോ ജർമ്മൻ ലീഗിൽ അവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റാമിന അഥവാ കായികക്ഷമത അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ക്ഷീണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പോൾ അന്തർദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പാനിഷ് ലീഗോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കളി ഓ പന്തിൻ്റെ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ പന്ത് നിലം തൊടാതെ നിന്ന് പറക്കും അതിൻ്റെ പുറകെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഫോർവേഡുകളുടെ ഓട്ടം ഈ കളി അഥവാ സമനിലയിലായാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രായും കൂടെ കൊടുക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കളിച്ചാലും ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ക്ഷീണം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ടീമായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കളി അവസാനിക്കും കാരണം ഇനി പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രിക്കറ്റാണ് കാരണം ഒരു ബോൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സമയം കിട്ടും വിശ്രമിക്കാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ അമ്പയർ പന്ത് തൊട്ട് വരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ സമയം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇടയ്ക്ക് ഇത്തിരി വിശ്രമമൊക്കെ കിട്ടുന്ന കളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഈ കളിയാക്കി പറയില്ല ജനിതകപരമായിട്ട് നമുക്ക് കായിക ശേഷി വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അടിയന്തരങ്ങളിലെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നത് നോക്കാറുണ്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മലവെള്ള പാച്ചിലാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തള്ളി കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണമേ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പരിപാടി ഗംഗാധരൻ സാർ ഒരിക്കൽ എഴുതിയിരുന്നു ഒരു ചടങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റ് നിറയെ സാധനം എടുക്കുകയാണ് ഇത് പുള്ളി ഇത് കഴിക്കുമോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്നാൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ വന്ന മകൻ ഒരല്പം ഭക്ഷണം എടുത്തോളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇത് തീർന്നു ഇനിയും കൂടെ ഇത്തിരി കൂടെ വേണം രക്ഷകർത്താവ് നിനക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മൊത്തം എടുത്തുകൂടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ കുട്ടീനെ ശകാരിക്കുകയാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ അവർ ഹോട്ടലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് പൊറോട്ട ഇച്ചിരി സാമ്പാർ മതി ഇതാണ് അവർ കഴിക്കുക എന്നാൽ അവരാണ് ഈ ഇടതുവശം കാണുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടവർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു പണിയും ചെയ്യാത്ത കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ നോക്കുകൂലി ആൾക്കാരാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാം കൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കൂ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്നാക്സ് അത് എണ്ണയിൽ വറുത്തതാണ് അല്ലാതെ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയതല്ല അതിങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരഘടനയാണ് അതിൽ നിന്നും ക്രമേണ കൊഴുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ച് നിക്ഷേപിച്ച് വയറ്റിലും പൃഷ്ഠഭാഗത്തും ഒപ്പം കാൽവണ്ണയിലും ഒക്കെ കൊഴുപ്പ് നിക്ഷേപിച്ച് രോഗിയാകുന്ന ഒരു
അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് സാറിങ്ങനെ സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അപമാനമാണ് ഭാര്യ സാർ സൈക്കിൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കാരണം ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുന്ന് കുറിപ്പടി എഴുതുക എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വലിയ ഊർജത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ പഠിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാറിലുമൊക്കെ പോകുന്നു ഡോക്ടർമാർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു കാറൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വഴിയിലൊക്കെ ഇറക്കി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആ പരിപാടി ഇല്ല പുറകെ വരുന്നവൻ ഗണിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോണം ഈ വണ്ടി എങ്ങോട്ട് തിരിയൂ എന്നുള്ളത് ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ അത് പാലിക്കാറേയില്ല റോഡിൽ ഒട്ടും വീതിയിൽ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കടയിൽ വന്ന് സാധനം മേടിക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെന്തൊക്കെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് പത്ത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ബോധിപ്പിച്ച് ഈ കാറ് പോകുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച എന്താണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റിനകത്തിരുന്ന് ഞെരുങ്ങുന്ന അനാ തികച്ചും അനാരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ആ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഈ കവളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരാൾക്ക് കാശുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും കുംഭയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ വരും ഞാൻ പണ്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി കയറുമായിരുന്നു ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നടന്നു വരും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ തലേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഴയ ഒരു ആഠ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവളും കുംഭയൊക്കെയാണ് ആഠ്യത്വം ഇത് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് അത് തികച്ചും അനാരോഗ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ ഏത് വയർ ഏത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം കളികളൊന്നും അത്ര കണ്ട് വരാത്തത് അപ്പം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നാമത് ജനിത ഘടന കുറച്ച് ദുർബലമാണ് അതോടൊപ്പം ഈ മിഥ്യാധാരണകളും ഭോഗാലസ്ഥതയും അതുപോലുള്ള വേറെ ചില ഗുണങ്ങളുമൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ മലയാളി എന്തൊക്കെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഷോ കാണിക്കുക എന്ന് പറയും പ്രഹസനം കാണിക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഈ പ്രഹസനം കാണിക്കലുകളാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രമേഹ രോഗികളോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ആഴ്ചയിൽ നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കണം കൈയും കാലും കുടഞ്ഞുള്ള നടത്ത വിഗറസ് എക്സസൈസസ് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും ഇത് വെറുതെ ഊർജം കത്തിച്ച കളയുന്നൊരു പരിപാടിയില്ലേ ഇവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് തുണി കഴുകുകയോ തറ തുടക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതും ഒരു വീക്ഷണ കോണിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘമായിട്ട് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെപ്പോഴൊരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് ഒരു ഒരു മാസ് ഹിസ്റ്ററി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുൻപേ പോകുന്ന ആൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ സൈക്കിൾ ചവിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നടത്തയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കുക ഒട്ടും വെയിൽ കൊള്ളാത്ത ഒരു ഒരു സംസ്കാരം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ടേ മതിയാകൂ മുറിക്കകത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് എങ്കിൽ വെയിൽ ഏൽക്കുകയില്ല വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലുകൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഈയിടെ കേരളത്തിലൊരു പ്രമുഖ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഡോക്ടർമാർക്കും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് ശരിയാണ് കാറിലും മുറിക്കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടറാണെങ്കിലും അവരുടെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും ഈ മാറ്റം വരും ഇനി നടക്കാൻ മുട്ടുവേദനയോ അതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യാം ഇനി നടന്ന് മുട്ടു വയ്യാതെ കാല് തെന്നി വീണിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നടു ഒടിഞ്ഞിട്ടോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ട അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വ്യായാമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ശരീരഭാരം നോക്കുക വയറിന് ചുറ്റുമുള്ള വെയ്സ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ് ആൻഡ് ഹിപ്സ് സർക്കംഫറൻസ് നമ്മളൊന്ന് ടേപ്പ് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവിലാണോ എന്ന് നോക്കുക എന്തായാലും ഈ വയറ് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പ്രമേഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നാലെയും പറയുന്നുണ്ട് ശരീരം സ്വന്തം ശരീരം 
പ്രസവത്തിന് ശേഷം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുറച്ചധികം പ്രോട്ടീൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമുകളും പ്രോട്ടീൻ അധികം കൊടുക്കണം അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതിന് പകരം നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ വന്ന് തെങ്ങിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ പുരുഷന്മാർ വന്ന് അവരെ ഓടിക്കും കാരണം ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ഏരിയ ഇവിടെ ആരും വരണ്ട പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നോക്കണേ അലുവ പോലെ കുറേ സംഗതി ഉണ്ടാവും തെങ്ങിൻ പൂക്കലാതിലേഹ്യം ഗുൽഗുലാതിലേഹ്യം പല പേരുകൾ അതറിയപ്പെടും ചില സ്ത്രീകൾ ഇത് സം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കും അവരുടെ വായ തുറന്ന് അണ്ണാക്കനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റിയിട്ട് കുത്തിയിറക്കും കഴിച്ചേ മതിയാകും അങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 അവസാനം ഒരു പുട്ടുകുറ്റിക്കകത്ത് വീർപ്പ് മുട്ടുന്നത് പോലെ വസ്ത്രത്തിനക ഒരു എന്താ പറയുക വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കവളുമൊക്കെ വീർത്ത് ശരീരം എപ്പോഴും വളരും സൈഡിലേക്കാണെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ മാംസമടക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിന് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൺലപ്പ് ടയർ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എം ആർ എഫ് ടയർ ഇങ്ങനെ ടയർ എന്നാണ് പറയുക മാംസമടക്കുകളെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും തടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വളരെ വിഷമിച്ച് നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ അവർക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദമാണെന്നോ എന്തൊരു ആത്മനിർവൃതിയാണെന്നോ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് നീ ഒരു അമ്മച്ചിയായത് ഇനി ഈ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നട്ടലിൻ്റെ പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുറകോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് വയറ്റിലെ മാംസപേശികളാണ് പക്ഷേ കുടവയർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാംസപേശികൾ പിടുത്തമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നട്ടലിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടോളം വാരിയില്ലുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന മുതുകു ഭാഗത്തെ കശേരുക്കൾക്ക് എങ്ങും ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളവരുടെ അവരെ പറയുന്നത് സൗദി അറേബ്യ എന്നാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങും അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കഴുത്തിലേക്കും ഇടുപ്പ് ഭാഗത്തേക്കും വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുഫായിൽ എത്തി എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കഴുത്തിനെ തിരിക്കാം ഇടുപ്പിലിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കുലുക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുലുക്കിത്തൊക്കെ എത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടും ചലനമില്ലാത്ത കശേരുകൾ നിന്നും ഫുൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കശേരുകൾക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കും ഇതാണ് നാട്ടുകാർ പൊന്നോമിൻ്റെ പേരിൽ ഡിസ്ക് ധന്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വയറ്റിലെ മാംസപേശികളുടെ പിടുത്തമാണ് നട്ടലിനെ മര്യാദയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വയറൊക്കെ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടുത്തമില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്ക് തെന്നി നടുവേദനയാവും അപ്പോഴായിരിക്കും തെക്കേതല ജാനകി എഴുന്നുള്ളുന്നത് അതോ വേദന വരുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സിസേറിയൻ അല്ലേ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നട്ടല്ലേ സൂചി വെച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ക് തന്നെ എന്നാൽ വടക്കിലെ രാജന് ഡിസ്ക് തന്നെയത് സിസേറിയൻ ചെയ്തിട്ടാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം മലയാളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താശേഷി ഇല്ല അതുപോലെ ഹൈ ഹീൽഡ് ചെരുപ്പെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു കലാപരിപാടിയെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകൂ ആ ഒരു ലോഡോസിസ് അപ്പോൾ കുടവയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ നടുവേദന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികളെയും സഹായിക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ശരീരം ലോകത്ത് വേറൊരു ജീവിക്കും കാണുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുന്ന വർഗം ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇനി വെയ്റ്റ് കൺട്രോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ചില ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉയരം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അതിൽ നിന്നും നൂറ് കുറയ്ക്കുക ബാക്കി എത്ര കിട്ടും അത് പുരുഷൻ്റെ ഭാരം അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് കുറയ്ക്കുക പോയിട്ട് എത്ര കിട്ടും അറുപത്തഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാരം അത് സ്ത്രീകൾക്കോ ഉയരത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക പോയിട്ട് അറുപത് അത്രമേ പാടുള്ളൂ ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയരം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അതിൽ നിന്നും നൂറ് കുറച്ചിട്ട് അതിനെ ദശാംശം ഒൻപത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിനോടൊപ്പം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടുകയും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ബാക്കി എത്ര കിട്ടുമോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഐഡിയൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ചിലർ അമിതമായിട്ട് തടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് തടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും പാടില്ല പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്
ഇച്ചിരി അസാരം വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനായത് ആ തലച്ചോറിൻ്റെ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസാണ് നിങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറിന് അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ മാംസ്യ തന്മാത്രകൾ കഴിച്ചാൽ തലച്ചോറിന് അത് വേണ്ട തലച്ചോറിന് വേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പകുതിയോളം ഊർജം ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത തലച്ചോറ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നേ മതിയാകൂ ആ സപ്ലൈ മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തറയിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ തലച്ചോറിന് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നൊരു പരിപാടി ഇല്ല രക്തത്തിലൂടെ എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം മൊത്തം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഇത്തിരി ഇല്ലാത്ത തലച്ചോർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസം കൂടും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണം കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ നെഗറ്റീവ് നൈട്രജൻ ഇമ്പാലൻസ് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് കാലറി കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്രമേണ മാത്രമേ ശരീരഭാരം അമിതമായിട്ടുള്ള ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലറി എത്രയാണെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി അത് വെച്ച് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഡയറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി പ്രമേഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് രോഗികൾക്ക് ഗുളിക കൊടുക്കും ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കും പലതരത്തിലുള്ള ഗുളികളുണ്ട് ഈ ഗുളികളുടെയൊക്കെ ആക്ഷൻ വ്യത്യസ്തമാണ് ചില ഗുളികകൾ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തന വൈകല്യത്തെ മാറ്റിക്കൊടുക്കും ശരീരം ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നവയുണ്ട് ചില ഗുളികകൾ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ആക്ഷനുകളുള്ള പലതരം ഗുളികളുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇൻസുലിനുമുണ്ട് ഇത് ഏത് വേണമെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി ഇൻസുലിൻ എന്ന് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മലയാളിയുടെ വികാരം അല്ലെങ്കിൽ മുഖഭാവം ഇതാണ് അയ്യോ ആറ്റംപൂമ്പ് വീണ പ്രതീതിയാണ് ജീവിതമേ നശിച്ചു എന്ന രീതിയിലാണ് പലരുടെയും ഭാവം ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ജീവിതകാലം മൊത്തം എടുക്കണ്ടേ ഓ നിങ്ങൾ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ കർ അലോപ്പതി എന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റായിട്ടൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം മാറ്റാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അതിങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഇത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ചില വാദഗതികൾ അത്തരക്കാർക്കാണ് ഞാൻ ഈ കൊച്ച് ആ ഒരു കുട്ടി ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പടം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് പല്ല് തേക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്ന് കരുതി നിങ്ങളിപ്പോൾ പല്ല് തേക്കാതിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങളിപ്പോഴും പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തേക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ തേച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം പല്ല് തേക്ക് നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറയുകയോ നിലയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ കൂടെ ഇതേ സാധനം കുത്തിയേ മതിയാകൂ ഇതില്ലാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രമേഹത്തിന് മരുന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു രോഗി രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മരിച്ചു പോകും കാരണം ചികിത്സയില്ല ചികിത്സയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഗുളിക പിന്നെ അത് വേണോ ഇൻസുലിൻ അത് വേണോ പച്ചില കഴിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഉടായ്പകൾ അത് പിന്നാലെ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് പോരെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കഴിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വികലമായ ചോദ്യങ്ങൾ വരും അത് ഭൗതിക നിലവാരത്തിൻ്റെ താ എന്താണ് പറയുക താഴ്മ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന നിലവാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക പല തേക്കുന്ന കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മാതാപിതാക്കൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഈ ഒരു സംഗതി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ തേക്കും അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ആവശ്യകതയാണെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ്
കൈകഴുകാൻ പറയുന്നത് കയ്യിലൊരു അണുബാധ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏത് കുത്തിവെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇൻസുലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നീക്കുന്നു അത് കൈകൾക്കിടയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടുന്നു അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഡെപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗം നമ്മളും തുടയ്ക്കുന്നു സിറിഞ്ചിൽ കുറച്ച് വായു എടുത്തിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കുറച്ച് വായു എടുത്തിട്ട് അതകത്തേക്ക് ഇൻസുലിൻ ബോട്ടിലിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇൻസുലിൻ ഇങ്ങനെ ശങ്കരാടിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഷറബറാന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിലും ഒരു മൂന്നോ നാല് യൂണിറ്റ് അധികം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവായി ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇത് ആ സൂചി എങ്ങും തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം പലരും പറയുന്ന തണുപ്പ് പോകണമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ഒരു സമയം വരെ അത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുത്തേണ്ട സ്ഥലം അവിടെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഒരു കുത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ സൂചി എടുക്കാതിരിക്കാനും കൂടെ ശ്രമിക്കുക കാരണം പലരും കുത്തിയിട്ട് ഉടനെ സൂചി എടുക്കുമ്പോൾ അല്പം ഇൻസുലിൻ പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് സോ സൂചി കുത്തി ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡൊക്കെ അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുക ഇതാണ് ഐഡിയലായിട്ട് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ട രീതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്ഷനൽ ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എടുത്താൽ രാത്രി എത്തതും എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ എടുത്തിരിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പം പണി തരാൻ ഞാനെന്താണ് ഭൂതമാണോ എന്ന് ഹരിശ്രീ അശോകൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഇൻസുലിൻ അതിന് കൃത്യസമയമുണ്ട് ആ സമയം പാലിക്കുക ഇൻസുലിൻ എവിടേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുടഭാഗത്തും വയറ്റിലും കയ്യിലുമൊക്കെ എടുക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൊലിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരേ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാറി 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 അത് എടുക്കണം ാണ് ഈ പടത്തിലൂടെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻസുലിൻ എവിടെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രീസർ കമ്പോണൻറ്റിൽ അത് വെക്കരുത് വേറെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം നാടൻ രീതികളിൽ മൺകലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചൂടുകെട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാടൻ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും അതിനകത്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ ക്യാപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തിക്കയറ്റുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റായ രീതികളാണ് ക്യാപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൂചി കുത്ത് അതൊക്കെയാണ് ശരിയായ രീതികൾ ഇത് പലരുടെയും വീടുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കൃത്യമായ യൂണിറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിറിഞ്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സൂചി ഡിസ്പോസിബിൾ സൂചി ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ പല ദിവസങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സൂചി കുത്തുമ്പോൾ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് മാറ്റാൻ സമയമായി അത് മാറ്റുക പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ രക്ത പഞ്ചസാര എന്ന പദം പറയേണ്ട കാരണം അത് തെറ്റാണ് പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് അനേകം ഗ്ലൂക്കോസുകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് തന്നെ പറയുക ഇത് കുറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഒരു വിറയൽ വിയർക്കൽ ഉത്കണ്ഠ തലയ്ക്കൊരു ലൈക അമിതമായ വിശപ്പ് ഹൃദയമിടിപ്പ് വല്ലാതെ കൂടും കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങൽ വരുന്നു ക്ഷീണം തളർച്ച തലവേദന വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വരും പിന്നെ നമ്മൾ തറയിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്പം പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരമുള്ള മിഠായികൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഈ മിഠായി കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാൻഡീസ് നമ്മളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള മിഠായികൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ചോക്ലേറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ പഞ്ചസാരയുടെ ആഗ്രഹണത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് അനുവദനീയമല്ല ഏത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞ ഇതുപോലെയുള്ള കാൻഡി ഐറ്റംസ് അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എപ്പോഴും പോക്കറ്റിലൊരു ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടേക്ക് ഞാനൊരു പ്രമേഹ രോഗിയാണ് ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പായിരിക്കും എന്ന് കരുതി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് പ്രമേഹ രോഗിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ബോധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കൊരു അല്പം പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മിഠായിയോ തരും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഗുളിക എഴുതിയാൽ പോരാ പിന്നെ വിറ്റാമിൻ ഗുളികയോടെ എഴുതണം അതൊരവകാശമാണ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് തന്നേ പറ്റൂ അത് തരാം അത് ശരിയാവത്തില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിച്ച വഴിയെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴ
ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് സദസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യം മദ്യ ഷുഗറിൻ്റെ ബസ്റ്റ കൊഴുപ്പിനെയൊക്കെ അങ്ങ് അലിയിച്ച് കളയും അടിപൊളിയാണ് മദ്യം സായിപ്പ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മില്ലി അതിനകത്ത് ഐസൊക്കെ ഇടും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഐസ് ഇടുന്നത് നാലാമത്തെ പെഗിൽ രണ്ടാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സായിപ്പ് പതിനഞ്ചിനകത്ത് ഐസ് ഇടുന്ന ഐസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്ത് ചെല്ലുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മദ്യം തണുക്കുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തണുക്കുന്നു ഇത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആമാശത്തിലെ രക്തക്കുഴലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുങ്ങും അപ്പോൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ ആഗ്രഹം നടക്കൂ അതാണ് ഐസ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവർ ഈ പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ സിപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അവർക്ക് ഈ ധൃതിയൊന്നുമില്ല നമുക്കാണ് ധൃതി നമുക്കെല്ലാം ഈ പൂവൻകോഴിയുടെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ അല്പാൽപ്പം നുണയുന്നു ഈ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ലഹരി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മതി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ സംഗീതമൊക്കെ ഇട്ട് മറ്റേ നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഊർജം കത്തിച്ച് കളയുന്നു കാരണം ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് ഊർജമാണ് ഇതിനെ നിർവീര്യമാക്കണമെങ്കിൽ കരളിന് വല്ലാ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വേണ്ടൊരു പ്രക്രിയയാണ് കരളിന് ഓൾറെഡി കുറേ പണിയുണ്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് മദ്യം കൂടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഓക്സിജൻ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കരൾ ഒരു വിധത്തിൽ പാടുപെട്ട് ഇതിനെ ഏത് സായിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും വിളയാടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ബൗക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇത്രയും സഹനശക്തിയുള്ള ക്ഷമാശീലരായ ഒരു ജനതയെ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒഴിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറാണ് ഐസ് ആ പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല വെള്ളം ഏ വെള്ളം മീൻസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് ഇത് ഗ്ലാസ്സിലെടുക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു പദം മലയാളത്തിന് കിട്ടി നിപ്പനടി നിൽക്കുക ഒറ്റപ്പൊടി ചില കേസിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഹ് കുടിയന്മാരുടേത് ഒരു കറുത്ത വര കാണാം ഇങ്ങനെ അന്നനാളത്തിൽ ഇത് ഇറങ്ങിപ്പോയ വഴിയാണ് ഇങ്ങനെ നിപ്പനടി അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറിന് ലഹരി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ് വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അരക്കിട്ടിളക്കിയുള്ള അവരുടെ ഒരു ആട്ടമാണോ നടത്തമാണോ എന്നറിയില്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ അതിനകത്ത് ബാക്കി കുറേ കലാപരിപാടികൾ മദ്യപാനികളെ മറ്റ് സമൂഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനം അവരെന്ത് കാണിച്ചാൽ വെള്ളമല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ മർദ്ദിനി ആയിരിക്കും രണ്ടിടിയെ കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ല് തേക്കിയ കുളിക്കുക ചെയ്യാൻ നേരെ ബെഡിൽ പോയി കമന്നടിച്ച് കിടക്കുക ഇതാണ് ശരാശരി മലയാളിയുടെ മദ്യപാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസികളെ ഉള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം വേഴാമ്പലിനെ പോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ചയാവാൻ ബൈരക്കൂടെ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കുക ഒരു മുറിയിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പാചകക്കാരുണ്ടാവും ഇവർ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കുപ്പി എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അടിക്കുക എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഏ പഴയ എല്ലാ ദുഃഖവും എനിക്ക് തരൂ ഇമ്മാതിരി പാട്ടുമൊക്കെ പാടി ഈ രണ്ട് ദിവസം ഇതാണ് പരിപാടി എണ്ണയിൽ വറുത്തതോ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണമോ ഒക്കെ അതിനോടൊപ്പം കയറുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നു ആ വീക്കെൻഡ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ എങ്കിലും മലയാ പ്രവാസികൾ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ലേബർ സപ്ലൈ നടത്തുന്നുണ്ട് പലരുടെയും വരുമാനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് വെച്ച് അവരിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരൾ കൂമ്പ് വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫിൽ ഭയങ്കര സുഖമാണ് പിന്നെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അടിപ